கோடி விடுமுறையை கொண்டாடி மகிழுங்க ஜிடி ஹாலிடேஸ் வழங்கும் சிங்கப்பூர் சம்ம வெகேஷன் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சிரிப்போம் சாதாரணமா பெண்கள் எப்படி சிரிப்பாங்களா அமீர் ஒரு டைரக்டர் அவர் அதுக்கப்புறம் பெரிய டைரக்டர் ஆயிட்டாரு அவர் வந்து ஒரு கதை சொன்னாரு ஜீவா தான் எனக்கு பையன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டேன் அப்போ அந்த படம் தான் ராம்னு ஒரு படம் அது வந்து சரண்யாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்த படம் அண்ட் வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாகாத பெண்ணே இருக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி தடைகள்ல சிக்காத பெண்ணே இருக்க முடியாது ஸோ எங்களுக்கு குடும்பன்றதும் சினிமா தான் குடும்பத்துக்காரங்களும்ன்றதும் சினிமா தான் உறவுகளுங்கிறதும் அதனால தான் சினிமாலேயே இந்த உறவுகளை நாங்கள் தேடிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இப்போ இங்கேயே தேடுறோம் யூஷுவலா ஆம்பளை பசங்களுக்கு என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில எங்க வீட்டுல அவருதான் மருமக ராஜராஜேஸ்வரி சீரியல் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் சிதம்பர ரகசியம் அன்னி அங்கையர் கண்ணி ஜே ஜே மூவி இந்த மாதிரி எவ்வளவோ மறக்க முடியாத படங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க மாளவிகா வினாஷ் அவர்கள் மேம் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 சோ உங்களுக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டியே வந்து நீங்க அந்த ஃபேஷன் மூலமா நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ உங்களுடைய லைஃப் பத்தி சொல்லுங்க மேம் நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாம் பெங்களூர்ல சோ நான் படிச்சது லா அஞ்சு வருஷம் நான் லா படிச்சேன் ஐ மா லாயரா இருக்கணும் எங்க அப்பா நான் ஏதோ சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆக போறேன்னு நினைச்சாரு ஆனா எல்லா லா பிராக்டிஸும் டிவிலையும் சினிமாலையும் தான் நடக்குது ஸோ எனக்கு தமிழ் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாருக்கூடையும் ஒரு கான்வர்சேஷனல் தமிழ் கத்துக்கிட்டது வந்து அது கேபி சார்னால தான் அவர் வந்து அன்னிக்கு நான் ஏற்கனவே கன்னடாவில் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் அவர் ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்து இல்லை இவர் தாங்க ஏன் அன்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சமுத்திரக்கனி தான் அப்போ எங்களுக்கு வந்து எபிசோட் டைரக்டர் இப்போ அவர் பெரிய நடிகர் அப்போ வந்து ஒரு ஒல்லியா உயரமும் ஒரு கேரக்டரும் ஒன்று ஒரு அணி 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 ஸோ கேபி சார் கிட்ட நடிக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தமிழ் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச தெரியும் இல்லைன்னா நாங்க பேசுற தமிழ் எல்லாம் நீங்க கேட்டா ஓடிவீங்க பேசிக்லி தட்ஸ் ஹவு லைஃப் இஸ் பின் நான் வந்து நிறைய சமூக சேவை செய்யணும்னு தான் நான் லா படிச்சது அரசியலுக்கு வரணும்னு ஆனா வேற திக்கல வாழ்க்கை கூட்டிட்டு போயிடுச்சு அதனால நடிப்புன்றது வந்தாச்சு இப்ப கிட்டத்தட்ட நான் அண்ணி நடிச்சது ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணு ஆகஸ்ட் ஆர் செப்டம்பர் வி ஸ்டார்ட் அண்ணி தேர் ஆஃப்டர் லைஃப் ஹஸ் பின் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே ஆல் ரைட் சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி ராயர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு அவங்களுடைய லைஃப் எப்படி எப்படியோ மாறி கிராஃப் வேற எங்கெங்கயோ போயிடுச்சு சோ நீங்க இந்த படங்கள் அப்படின்னு வரணும்னு டிசைட் பண்ணும் போது என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல வச்சிருந்தீங்க அடுத்தடுத்து படம் பண்றோம் பெரிய ஹீரோயின் ஆகுறோம் லைஃப்ல பெருசாகணும் அந்த மாதிரியா வர்றது வரட்டும் பண்றதை பண்ணவும் பாத்துக்கலாம் அப்படியா அதெல்லாம் இல்ல நான் நான் நடிக்க ஆக்சுவலி நான் முத முதல்ல நடிக்க வந்து எனக்கு ஏழு எட்டு வயசா இருக்கும் போது இல்லைன்னா மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நடிப்பு சினிமா இதுக்கெல்லாம் யாரு கூப்பிடுறாங்க இல்ல நமக்கு யாரையுமே தெரியாது எனக்கு அந்த உலகத்திலயும் தெரியாது அந்த உலகம் தெரியவும் தெரியாது நமக்கு வேண்டவும் வேண்டாம் இந்த துறையில இருக்கிறவங்க யாருமே கிடையாது என்னோட கதின்ஸ் ஆகட்டும் யாருமே கிடையாது ஸோ இது வந்து என்னன்னே தெரியாது சினிமான்றது ஒரு ஏழு எட்டு வயசுல வந்து நான் டான்ஸ் பண்றத பார்த்து ஒரு டைரக்டர் நடிக்க கூப்பிட்டாரு ஆஸ் அ சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு வென் ஐ வாஸ் சிக்ஸ்டீன் ஐ திங்க் பிப்டீன் பிப்டீன் ஐ ஆக்டட் இந்த மலையாளம் ஃபிலிம் தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் எஸ் ஹீரோயின் தெய்வத்தின் டெவிகிருதிகள்ல இட் வாஸ் அ வெரி அது என்ன அது ஒரு மாதிரி ஆர்டிஸ்டிக் படம் அது வந்து ரொம்ப பெரிய பாராட்டுக்கு அந்த படம் வந்து நிறைய பாராட்டு வந்தது நிறைய அவார்ட்ஸ் வந்தது அதுல வந்து நான் முத முதல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்ல ரகுவரன் ஸ்ரீவித்யா அவங்கதான் எனக்கு அப்பா அம்மா அதுல வினீத் தான் அதுல ஹீரோ ஆரம்பிச்சது தொடர்ந்து 
சில படங்கள் நடிச்சேன் அந்த வயசுல என் மைண்ட்ல வந்தது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் தான் நடிக்கணும் சும்மா ஹீரோயின்றதுனால ஏதோ ஒரு கிளாமரஸா ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு நடிச்சிடுறது இல்லை அப்படின்னு அப்போ தோணுனதுனால ஐ மூவ் டு டெலிவிஷன் And uh, television, Kannada uh, Laramchi, Thodandu Tamil Kondu, then I came back to Kannada. That's why I came back to Kannada. That's why I came back to Kannada. That's why I came back to Kannada. You said JJ, so you said that there were many people. I mean, where I was not the heroine, but there was a prominent role to play. Now, more and more character roles. So, that's why I came back to Kannada. I'm telling you that I'm going to talk to you now. Now, I've come back to Kannada. With time and age, everyone has come back to Kannada. நான் சினிமால இருந்து டெலிவிஷனுக்கு வந்த காரணமே வந்து இப்ப எல்லாரும் அதை வந்து பெரிய விஷயமா பேசுறாங்க எனக்கு இது வந்து எப்போ ஐஎம் டாக்கிங் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ரைட் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் அவையே எனக்கு தோணுன விஷயம் ஒண்ணு வந்து சினிமால வந்து ஹீரோ சுத்தி தான் எல்லாம் நடக்கும் இப்ப மாறி இருக்குன்னு ஓடிடி வந்ததுக்கு அப்புறம் வேற வேற விதவார படங்கள் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா அது இப்போ ஹீரோ சுத்தி எல்லாம் வருது ஹீரோ இஸ் த ஹீரோ ஆஃப் த ஃபில் த ஹீரோயின் இஸ் ஜஸ்ட் த ஹீரோஸ் ஹீரோயின் இது இது என்ன இது இது சரிப்பட்டு வரலையே அப்படின்னு எனக்கு அப்போ தோணும் அதே மாதிரி ஹீரோ பத்து ரூபா சம்பளம்னா ஹீரோயினுக்கு ஐம்பது விசா புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு பத்து ரூபா நமக்கு ஐம்பது விசா இது என்னங்க நியாயம் அப்படின்னு எனக்கு தோணும் அது வந்து இப்ப மாறி இருக்காங்க இப்பவும் மாறல ஆஃப்டர் டுவெண்டி டூ இயர்ஸ் தட் இஸ் ஸ்டில் த சேம் வாய் ஐ வென் டு டெலிவிஷன் இஸ் கதை என்ன சுத்தி வரும் டெலிவிஷன்ல யாரு ஹீரோ உமன் இஸ் த ஹீரோனோ டெலிவிஷன்ல ஓகே ரெண்டாவது ஹீரோட நாலஞ்சு மடங்கு சம்பளம் எனக்கு அவ்வளவுதான் ஒரு டெலிவிஷன்ல எனக்கு ஹஸ்பண்டா நடிக்கிற கேரக்டரோ இல்ல பாய் ஃப்ரெண்டா நடிக்கிற கேரக்டருக்கோ என்னோட வந்து நாலஞ்சு மடங்கு அவங்களோட நாலஞ்சு மடங்கு எனக்கு உயர்வா இருக்கும் சம்பளம் ஏன்னா என்ன சுத்தி தானே கதை சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா இதெல்லாம் மாறணும் ஸ்லோலி இட் ஹாஸ் டு சேஞ்ச் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இல்ல கலைக்கு என்ன ஆண் பெண் இதெல்லாம் என்ன இருக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் நாம இருக்கோம் இல்ல இந்த உலகத்துல சோ அது அதுக்கு ஏத்த மான அந்த அந்த இப்ப மாறி இருக்கு இப்போ இட்ஸ் பிகம் மோர் ப்ரொஃபஷனல் முன்னாடி அளவுக்கு வந்து ஹீரோயின்ஸ்னா வந்து அந்த அஞ்சு சாங்ல வருவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்ல இப்ப மாறி இருக்கு இப்ப த வே தே ட்ரீட் யூ த வே தே டாக் யூ எவ்ரி திங் இஸ் சேஞ்ச் சோ இன்னும் மாறணும் இன்னும் இன்னும் மாறணும் இன்னும் பக்குவம் அடையணும் இது வந்து இட் சுட் பிகம் அன் ஈக்குவல் பிளே ஃபீல்ட் ஃபார் எவ்ரிபடி இப்ப உங்களுக்கு படங்கள் எல்லாம் வந்ததுன்னா என்ன மாதிரி மூவிஸ் மேம் வருது ஒரு புரிதல் இருக்காது இந்த படம் வேண்டாம் நிறைய படங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணி ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜா நான் சொல்றேன் நான் நிறைய அது வந்து ஐயோ இதை பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு இப்போ நீங்க நான் வந்து ஜே ஜே எல்லாம் நடிச்ச போது ஐ வாஸ் வெரி யங் அண்ட் அமீர்னு ஒரு டைரக்டர் அவர் அதுக்கப்புறம் பெரிய டைரக்டர் ஆயிட்டார் அவர் வந்து ஒரு கதை சொன்னார் ஜீவா தான் எனக்கு பையன் நான் சொன்னேன் ஜீவா இஸ் சேம் ஐ ஜஸ்மி ஐ ஓன் ஆக்டர்ஸ் இஸ் மதர் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டேன் அப்போ அந்த படம் தான் ராம்னு ஒரு படம் அது வந்து சரண்யாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்த படம் ஃபார் ஹர் கம்பேர் அவங்க ஏற்கனவே பெரிய ஸ்டாரா இருந்தவங்க ஃபார் ஹர் கம்பேர் அது மாதிரி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது படம் விட்டுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்டேஜ்ல ஏதாவது ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஏன்னா நீங்க இப்ப வந்து பாலிடிக்ஸ்லயும் இருக்கீங்க அப்படிங்க விமன் அப்படிங்கும் போது நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேஸ் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்ல ஏதாவது ஒரு பிக்கஸ்ட் செட்பேக் உங்களுக்கு இருந்து அதுக்கப்புறம் அதை நீங்க ஓவர் கம் பண்ணி வந்த மூமெண்ட் எல்லாம் இருக்கா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு எவ்ரி உமன் ஐ திங்க் நான் இல்ல எல்லா பெண்களுமே டெய்லியே காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஏதோ ஒரு இந்த கிளாஸ் சீலிங் இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க அது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியும் அது அடுத்தவங்களுக்கும் இருக்குன்னு தெரியும் ஆனா தெரியாத மாதிரி இருப்பாங்க அந்த கிளாஸ் சீலிங் டெய்லி ஒண்ணு உடைப்போம் நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு ஏதாவது ஒரு வகையில ஒரு ஏனோ காலையில எழுந்து நீங்க வந்து பஸ் ஏறும் போது அந்த சம்பவம் நடக்கலாம் இல்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆபீஸ்ல அது நடக்கலாம் இல்ல வீட்லயே நடக்கலாம் some glass ceiling or some set norm you'll be breaking every day adu namma ellarkum nadakkum nenikire namma veetle vandu or ponnu na ipdi irukkanum abdinu or rule irukum and the rule vandu daily veetle da nadakkum illa andha madriya rule engiyo namma ellarume adu taandi taandi da vandu 
இந்த மாதிரியா அஹ் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு எல்லாரும் உட்காந்து பேசுறோம்னா அது வந்து பல பேர் பல ஸ்டேஜஸ்ல பண்ணிட்டே வந்திருக்காங்க அதுதான் நம்ம வந்து வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் வித் இட்மே எனக்கு தோணுது அண்ட் வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாகாத பெண்ணே இருக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி தடைகள்ல சிக்காத பெண்ணே இருக்க முடியாது டெய்லி ஒண்ணு நடக்கும் அது வந்து நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டோம் அவ்வளவுதான் நிறைய பேர் இந்த எனக்கும் யஷ்கோ இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இத பத்தி அவருமே வெளிப்படையா அந்த பங்கிலேயே சொல்லிட்டாரு இது வந்து இது இன்னி காலையில ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் இது எதனால ஏற்பட்டுச்சு வை ஹி ஃபெல்ட் ஐ அண்ட் ஹிஸ் சிஸ்டர் ஆர் ஐ ஃபெல்ட் ஹீஸ் மை பிரதர் சினிமான்ற துறை இருக்கே இது வந்து வெளியே இருந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு பிரம்மாண்டமா தெரியும் கிளாமரஸா தெரியும் இவங்களுக்கு என்னப்பா ஜாலியா இருக்காங்க பெரிய வீடு பெரிய காரு இவங்க போற இடத்துல எல்லாம் இவங்களுக்கு செல்வாக்கு இன்னும் இதுதான் வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்க இம்ப்ரெஷன் பட் எங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு இந்த பொது வாழ்க்கையை விட்டு எங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குல்ல குடும்ப வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு ஆஹ் அதுல ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும் அத கூடவே பொது வாழ்க்கையிலயும் வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் வந்து போகும் எல்லாத்தையும் எல்லார்கிட்டையும் வெளிப்படையா நாங்க பேச முடியாது சோ எங்களுக்கு குடும்பம்ன்றதும் சினிமாதான் குடும்பத்துக்காரங்களும்ன்றதும் சினிமாதான் உறவுகளுங்கிறதும் அதனாலதான் சினிமாலேயே இந்த உறவுகளை நாங்க தேடிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இங்கேயே தேடுறோம் ஏன்னா எங்களை மாதிரி தானே அவங்க அவங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஓட்டைகள்லாம் அவங்களுக்கும் தெரியும் இல்லையா so i think that's the reason for this beautiful relationship that i have with yash and with radhika separate ah rendu radhika kuda irukra relation radhika na solla sharad kumar illa adu or bayangara beautiful ana relationship okay i i she is my soulmate na and and madri friendship alla vandu romba rare inga okay uh, uh, okay and uh, you know what i share with radhika sharad kumar is is uh, is beautiful because initially she was my employer la enak vandu nadike avanga serial nadike kootanga but adu poga poga and bonding vandu adu vera mari aayiduchu she is a beautiful person so andha radhika la indha radhika kuda kuda irukkara friendship irukke adu vera yash kuda irukkara relationship vera andha idellam vandu possible la andu vandu onnu na sonna illaya namak veliya illathanaala ulliye thedikirom namma circle ku ulliye thedikirom rendavathu வெவ்வேறு படங்கள் வெவ்வேறு ஸ்டேஜ்ல அவர் கூட நடிச்சதுமாங்க நான் அவங்க வீட்டுல தான் தங்குவேன் அதனால ஷூட்டிங் முடிஞ்ச வீட்டுக்கு நான் கமான் ராதிகான அம்மா யூ எம்பரஸ் மீ சோ மச் அப்படின்னு ராதிகா கூட இருந்தா சிரிச்சுக்கிட்டே ராதிகா மேமோட ஏதாவது ஒரு மேனேஜர் எங்களுக்கு நீங்க இமிடேட் பண்ணி காட்டுங்க அவங்க இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தாங்கன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சிரிப்போம் சாதாரணமா பெண்கள்லாம் எப்படி சிரிப்பாங்களா நாங்க உட்காந்தாலேன்னு <laughs> 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 அது அது அப்படியே வந்துருச்சு சிரிக்கிறதா ராதிகா அது வேஷ்டி லாப்ஸ்ல அது யாரும் சுத்தி இருக்காங்க கவலையே பண்ண மாட்டாங்க என்ன நினைப்பாங்க கிரேஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஹீரோ ஒரு கிரேஸ் சிரிக்கும் போது என்ன கிரேஸ் சிரிக்கும் போது கிரேஸே இல்ல ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருக்கும் கிரேஸ் கிடையாது அது ராதிகா பார்த்து பார்த்து எனக்கு தைரியம் அதிகமாயிடுச்சு எழுதுவாரு 
இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ சின்ன வயசுல எழுதுவார் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து பெங்களூருக்கு வந்த புதுசுல அவர் டிராமா பைத்தியம் டிராமால நிறைய நடிப்பாரு டிராமா போடுவார் அப்புறம் அப்புறம் அதெல்லாம் நாங்கெல்லாம் பெரியவங்களாக அதெல்லாம் நிறுத்திட்டாரு அவர் இந்த ஆட் எல்லாம் எழுதுவாரு நிறைய லைன்ஸ் நீங்க இந்த கலக்கரைய சந்துருவ அதெல்லாம் எங்க அப்பா கலக்கரைய சந்துருவ அதுக்கெல்லாம் அது உங்க அப்பாவா வீடு எங்க அப்பா அந்த மாதிரி இப்பவுமே அந்த வேலை அவர் பாத்துட்டு தான் இருக்காரு எங்க அம்மா வந்து நிறைய பாடுவாங்க டான்ஸ்ன்ற பைத்தியம் எல்லாம் அவங்க தான் எங்க மண்டையில போட்டது அவங்க வந்து சின்ன வயசுல காலேஜ் போய் படிச்சுட்டாங்க டான்ஸ் ஆடக்கூடாதுன்னு வீட்டுல சொல்லிட்டாங்க அதனால அதனால எங்க மை சிஸ்டர் இஸ் அ டான்சர் கலாட்சேத்திரம் படிச்சிருக்கா அவ அவ வந்து ப்ரொஃபஷனே டான்ஸ் தான் அவளுக்கு எங்க வீட்டுக்காரர் வந்து ஆக்டர் அவினாஷ் இஸ் ஆல்சோ ஆக்டர் என் கூட நடிச்சாரு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் வயசு ரொம்ப வித்தியாசம் உண்டு பதினஞ்சு வயசு வித்தியாசம் பட் we have similar interests adanal you know avaru uh, nariya padichiruka he used to be an english professor so. wow okay so avinash and my son is galav galav ku vandu ipo 14 vayasu avanukku vandu full farshan syndrome nu oru enna solradhu oru defect adu vandu ana pesa mudiya pechu varadhu nadakkiradhu ipo konjam nadakkaram he is not completely retarded eduvume puriyadhu illa emotionally he is uh, quite like us but uh, intellectual la aptitude wise ama vayasu ke aptitude avanukku kashtam avana paathukiradhu romba kashtam na enga ponaano 6 manikku mele irukamaten 5 manikku idhuvume radhika madala 5 manikku avar manavala solra radhika vikka ipdi ilukudhu apdi varu 5 mani aachuna ipdi ilukira vikka ஒரு சாப்பாடாவது அவினாஷ்வ்ரம் <laughs> மாமியார்மாவங்க <laughs> 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 அதே மாதிரி இப்போ பெண்கள் அப்படின்னாலே இந்த பிகில் படத்துல கூட நயன்தாரா வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க பெண்களுக்கு வந்து பேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்க கூடாதா சார் அதுவும் கல்யாண ஆன பொண்ணுங்களுக்கு இருக்கவே கூடாதா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைப்பாங்க ஸோ இந்த பெண்கள் வந்து பேஷன் இருக்கணுமா இருக்க கூடாதா இந்த டிபேட் எல்லாம் ஒரு பக்கம் போகும் அதுக்கு என்னதான் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணி வந்தாலும் கூட ஒரு கல்யாணமாச்சு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னா குழந்தை பாத்துக்கோ அது உன்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு தள்ளிடுறாங்க உலகம் முழுவதும் நடக்குது பொண்டாட்டி செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகளும் ஆண்களை ஏத்துக்கிட்டு புருஷன் ஏத்துக்கிட்டு பொண்டாட்டி வேலைக்கு போறாங்க இவரு காலையில எழுந்து சமைச்சு வீட்டை பாத்துக்கிட்டு ஹவுஸ் கீப்பிங் என்னெல்லாம் வேலை இருக்கும் அது கூட்டுறது பெருக்கிறது எவ்ரி திங் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு குழந்தைங்களை கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து மத்தியான சமையல் சாப்பாடு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெகுலர் லைஃபே பல பேர் லீட் பண்றாங்க இது நம்ம நமக்கு ஒரு பேரலல் உலகம் இப்படி ஒண்ணு இருக்கு அத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்ட்ல ஏத்திக்கிட்டாலே இந்த வேலைகள் வந்து டிவைட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் பேஷன் இருக்கக்கூடாது என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் அப்பவே சொன்னேன் இல்ல ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு அதனால ஆதாயம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வேணும் வாழ்க்கையில இல்லன்னா ஒரு ஐம்பது வயசு ஆகும் போது அப்படியே எல்லாரையும் கொலை பண்ணிடலாமான்ற கோபம் வரும் ஏன்னா எவ்வளவு வாழ்க்கையில காம்பரமைஸ் பண்ணி 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 இது வேண்டாம் அது வேண்டாம் எனக்கு பாட்டு பிடிக்கும் 
ஆனா நான் பாட்டு கிளாஸுக்கு போக முடியாது ஏன்னா குழந்தைங்களை பாட்டு கிளாஸ் கூட்டிட்டு போகணும் எனக்கு டான்ஸ் பிடிக்கும் நான் குழந்தைங்களை டான்ஸ் கூட்டிட்டு போகணும் அதனால இந்த தன்னுடைய ஆசைகள்லாம் அப்படியே வந்து உள்ளே வச்சு 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 புழுங்கி 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 ஏதோ ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு வெடிக்கிறதுக்கு பதில அத வாழ்க்கைய அப்படியே நீங்க வந்து அத வந்து அது ஒரு டேக்ட்ஃபுல்லா நம்ம வந்து புச்சாள்தனமா தான் இதை பண்ண முடியும் இப்ப வந்து நீங்க ரொம்ப வீட்டுல போராடினீங்கன்னா புதுமை பெண்ணா நீனு உட்கார வச்சுக்கோங்க ரைட் அது வந்து அண்ட் இது எல்லாமே வந்து வீட்டுல சண்டை போட்டு போராடி ஜெயிச்செல்லாம் பண்ண முடியாது சிலது நாம வந்து வித் டைம் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் வீட்டுக்காரங்க யாரு இருக்காங்களோ அது புருஷனா இருக்கட்டும் மாமியார் மாமனார் ஆகட்டும் அது அந்த நமக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கலாம் ஐம்பது வயசு ஆகிறதுக்குள்ள பைத்தியம் பிடிக்கிறது கேரண்டி ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் பெட்டர் ஏதாவது ஒண்ணு ஏதோ ஒரு இந்த இது மாதிரி இப்போ வந்து அது அதிகரிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றவங்க வந்து காலேஜோட முடிஞ்சிடும் இல்லை ஸ்கூலோட முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை பாக்குறது கிடையாது பேசுறது கிடையாது இப்போ சோசியல் மீடியா இருக்கிறதுனால எல்லாருமே எல்லாரு கூடயும் டச்ல இருக்காங்க அதனால ஒரு நாளைக்கு மத்தியானம் ஒன்னும் தப்பு இல்லைங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காங்களா வீட்டுக்கு வரும்போது அம்மா இல்லையா பரவாயில்ல ஒன் ஆஃப்டர்நூன் கோ அண்ட் பி வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோ நத்திங் ராங் இது நமக்கு வந்து நம்ம மண்டேக்குள்ள ஒரு கில்ட்டா போட்டுறாங்க வீட்டுல இல்லையா அது யாரும் அவங்க சொல்லவே வேணாம் நமக்கே தோணிடும் வீட்டுல இல்லையா இன்னைக்கு மத்தியானம் குழந்தைங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு வராங்க வீடு புத்தி இருக்கு பக்கத்து வீட்டுல சாவி இருக்கு என்ன ஒரு நாள் அப்படி இருந்தா என்ன வாழ்க்கை பூரா அதையே தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எதுவுமே ரிக்ரெட் இருக்க கூடாது வாழ்க்கை எல்லாம் இது செய்யலையா செய்யல எதுக்கு வச்சு தெரியுமா ஒண்ணும் கிடையாது அவசியமே கிடையாது பாட்டு இப்போ ஆன்லைன்லயே கத்துக்கலாமே பாட்டு கிளாஸுக்கு போனவங்க கூட இல்ல All right, ma'am. It was a lovely talking to you. I have a lot of questions in this interview. I can't see you in a photo. That's why I'm not sure. I can't see you in a click. That's why I'm not sure. Thank you, ma'am. Thank you for making your time. Thank you. Thank you. கோடை விடுமுறையை கொண்டாடுவோம் ஈஸியான இஎம்ஐ வசதியுடன் மே பதினெட்டு முதல் இருபத்தி மூன்று வரை சிங்கப்பூர் சம்மர் வெகேஷன் வழங்குகிறது ஜிடி ஹாலிடேஸ் தமிழகத்தின் நம்பர் ஒன் டிராவல் நிறுவனம்